。哎，心怡啊，你去再等心怡电话吧。啊，沈梅啊，有什么事儿？我打搅你了。西海，最近公司里有点事儿，我挺头疼的，想找你说说话，也是想让你出出主意。行，那你说吧，是我到你那儿去，还是你到我这儿来？算算了吧，太晚了。陈梅，你是不是怕避嫌呢？啊？我没这个意思。那要不，你到我这儿来吧。你不是说想来再看看吗？那好吧。好，那就这样，我等你。好，再见好了吗？吃饱了。嗯。什么时候学会撒谎了？我没有撒谎啊。再说没撒谎。你没撒谎，你跟外婆说，爷爷奶奶要把你接回去上学，啊？还说是爷爷说的，徐家就你这么一个孙子，等爸妈妈离婚了就要把你接走，是不是你说的？你这也没办法。那要不然要不然我怎么会去旅游呢？万一你怎么会来接我呢？妈妈，妈妈，你长大了也敢跟妈妈撒谎了，是不是？哦、啊，我知道了，别对别人撒谎，是不是不能对你撒谎啊？我告诉你啊，对谁都不能撒谎，记住了没有？记住了。走。你也别太自责了。我刚刚听说你在杨德峰那儿找到工作的时候，从心里为你高兴，因为你刚刚一回国就找了这么好的一个工作。但同时，我真的为你担心，因为杨德峰这个人，他在社会上的传闻很多。但，你又说，他对你还挺好的、啊。是啊，他一直都很尊重我的。他这个人，挺有闯劲，也挺有魄力，就有的时候对工人，特别不好。我看到他打人的时候，就想起我在日本的工作。但反过来想，他要是不这样做。那他怎么发展呢？准确的说，从人的角度来说，他还是挺有魅力的。有时候我觉得很累，有很多事情我一个人根本就扛不住，但又没有办法。人一天天老了，回头看看以前，一点成就感都没有。连一个可依靠的人都没有。再看看现在，不知道自己在干什么，该怎么去生活？住在别人的房子里，半夜醒来，突然发现，连一个属于自己的家都没有。我觉得非常的可怕。
，你也别想太多了。哦，对了，你，你不是要看房子吗？啊，是。哎，来来来，你看，阳台没什么变化，就是养了几盆花，因为心仪喜欢花，但平时他也没时间教，都是我来教。对对对，书房，现在是小海住了。你看，你儿子真可爱。这是小海吧？小海，你不认识阿姨吧？小海，过来，我回公司了。红的是，想让西海跟你说说，明君公司是好了，沈梅。为了赵达红，好，我们就来说说赵达红。跟老板勾结在一起欺压打工者，你不觉得问心无愧吗？是谁叫赵达红放下棍子，然后让保安趁机制服了他？是你吧？是谁在我去调查取证的时候，故意走进来替杨德峰解围？还是你吧？啊？心仪，闭嘴！我说的是不是事实？好，赵达红的事情说完了，我走了。心仪。对不起，我不应该来这里的。我没有别的意思，我只是想来看一看。你要说走的话，应该是我。对不起，对不起了。我们走，七，七，三，儿子，好好回屋去，爸爸跟妈妈有事，有话要说啊，去，行，放开我，行，行。心仪，你听我解释。你要解释什么？你要解释什么？我告诉你，我现在有兴趣听的是，你还记得我嫁给你的时候，你对我的承诺吗？我答应过你，如果我们结婚的话，我不会让他在咱们的生活中留下一丝一毫的阴影。你做到了吗？但是他……但是他回来了。对吧？你去接他，给他找住的地方。今天居然把他带回到这个家里来了，你到底想干什么？好，西海，你可以不在意我，可以不在意我的感受，但是我请你为你的儿子想一想。
你有没有想过，他会怎么看你这个当父亲的？心怡，我真的非常非常的爱你们，我也爱孩子，我也爱这个家。可是沈梅她太可怜了，我只不过是在帮助她，你怎么就不能对她宽容一点呢？而我不宽容。你要我怎么宽容？好，我走。心怡，你放开我！心怡，你你放开我！我不想跟你吵架陷害。放开我！好。心怡，你别走。你留下陪孩子。我走。我走。我走。
，领导，来得挺早啊。哟，脸色不太好，是不是昨天？领导，争吵翻了。你受不了了，我知道，什么呀是你的一块心病，不能提。可是，已经发生的事情，你怎么可能把它一笔抹杀呢？徐大哥，以前和沈梅的关系，你以为，你不提，他们就不存在了？自欺欺人。你说话越来越有哲理了啊！你才发现啊！哎呦，我常常害怕自己说话太有哲理，一不小心就成苏格拉底。谁是苏格拉底啊？有没有搞错了？哎，心怡姐，你有没有觉得我们的雪松姐越来越有女人味道了？雪松姐原来就有女人味儿啊！行了，别那好开心了。<笑>好了好了，不开玩笑了啊！大家难得碰到一块，今天开个会。好，下面有请我们丽人律师事务所的主任律师苏心怡为大家讲话。嗯、好了，最近一段时间我们接的都是刑事案件，其中有一半以上是属于法律援助性质的，所以咱们律师事务所的财政状况非常的不妙。如果长期这么入不敷出的话，我估计到不了年底，咱们就会出现财政赤字。哎，所以我觉得。我们应该调整经营方向，把工作重点啊放在非诉讼性的业务上来。哎，这种业务可以大把大把挣钱的。好，您来，别插嘴，听心怡说。好，您说您说。你那个艾滋病的案子进展的怎么样了？情况不好也不坏，各占百分之五十。能说的具体点吗？为他采取的那家医院有采供血的许可证。我就这个问题啊，向专家请教过，他们说，即便是做过检测，也有可能感染上艾滋病病毒。当然，这个概率是非常的小，但也并不是完全不可能。那就是说，如果我们接了这个案子，就会陷入到没完没了的诉讼中，恐怕会是这样。哎，心怡，赵大红那案子怎么样了？事实其实非常清楚，只是没有人愿意出来作证罢了。可是我不想放弃，对这些弱势群体，如果我们不为他们做点什么，于心不忍。那这样的话，我们律师事务所啊，岂不是很难发大财了？好了，不说这些了，先把手头上的工作做完。我的话结束了。鼓掌。苏大姐。听说你们已经把诉讼状送到法院去了，送了又怎么样？宁兰，我今天的身份是民纪公司的法律顾问。苏律师，我希望我们的当事人双方能够找到一个和解的方法。中国毕竟是西宋文化，能不上法庭就尽量避免，一切以和为贵嘛。我想你的观点和我是一致的，即使法庭判我们败诉，最终结果还不是由杨德峰做出赔偿吗？通过调解，同样可以达到目的，干嘛非得要上法庭呢？你那仗势欺人的老板，心虚了吧？宁兰，吴先生，我赞同你的提议，但前提是，杨德峰必须为他的行为向我的当事人做出公开赔礼道歉。这，为什么不能换一种方式？你是说经济赔偿？我不同意，我的当事人也不会同意。我看我们还是法庭上见吧。回去告诉你老板，让他等着上法庭吧。我走了，再见，石松姐。嗯，再见，再见。宁兰。我说他的建议啊，咱们可以考虑考虑。有什么好考虑
。咱们现在因为还没有拿到证据，也没有证人的证言。喂，我就是啊。好，我马上来。嗯，明兰，哎，拿着你的东西跟我走，我们出去一趟。嗯嗯，走来，好。杜律师，那天真对不起你啊！你到我们厂里，我们大家都躲着你。没关系，这不怪你们，你们也有你们的难处。呃，为赵大红作证的事情，你们考虑的怎么样了？苏律师，能考虑我们的难处，不怪罪我们，那太好了。不过为小赵作证的事，我们想来想去，怎么样？我们想来想去还是不行。你们，赵大红是你们的工友，那天杨德峰打人，你们都看到的。明兰，别说了。苏律师，林律师，你们再能体谅我们的难处，可你们终归和我们不一样啊。我们去作证。反对老板，工作可就没了。对，大家想的都对，现在找一份工作不容易。小赵，你别怨我们。啊，我不怨你们，不怨。哎，就这，是这里边。你是明基化工厂的保安吧？你们找我有什么事儿？我们是律师，想问问关于赵达红的事儿。我们随便聊聊行吗？嗯，我不认识赵达红。哎，呃，我们想随便问一问，赵达红被打的事情你应该知道吧？那天我休息，我不知道。你人怎么一点正义感都没有啊？正义感，正义感多少钱一两啊？如果谈正义能填饱肚子的话。我跟你们天天谈正义啊！哎，大红，我来看看你，来，来看我，用不着拿这些东西。啊。哎，你别发那么脾气，都我我们进去聊，进去。哎，别别别别进去，有没有事直接再说，我还有事呢啊！哎，你别急嘛，我们让我把话说完好不好？这些水果和营养米是杨总木的，特地给你买的。他今天忙，所以呢，让我来特地带我来慰劳慰劳的。你替我谢谢他，杨总的东西我不要。哎，爸爸，你不要太倔嘛，是保安打的确实不对。杨总呢也在火车走，我们进去吧，进去，进去点去。哎，进去。这些东西呢，我都给你放在了。哎呦哎呦，真重！来，我这也有两万块钱。你拿哪能用？我可是瞒着董事长的事，你让我的日子不好过呀！你，哎，哎，我知道你是个明白人。现在有这么一句话：时间就等于金钱。现在大伙忙着赚钱还来不及呢，哪有空打什么官司的？你也应该为别人想想嘛，不要老逼着师傅们去作证上，弄得好多人跟你一块下水。哎，我没逼他们，你是没逼他们，可你委托的律师不放过。你想想。师傅们作证吧，耽误工作；不作证吧，又怕对不起你。这场官司没人作证，就打不起来。听我一句话，撤诉算了，这钱你拿着，我走了啊！哎，我告诉你啊，我把他们告上法庭，并不是为了钱。哎，我知道，知道，还有尊严。退一步讲，董事长就是在法庭上输了，又能怎么样？哎，看都不过是一个碗大的疤。小赵，得饶人处且饶人吧。这钱先拿回去，走吧。哦，那你答应撤诉了？让我再想一想。好，我走了。生气呢，大姐，你不生气啊？你还笑？生气归生气，事情总得解决呀、啊，是不是？你说现在找点证据怎么这么难？人人都自私自利的。别这么想，那，你想想看，如果你每天都为下个月的生活费着落担心的时候，你也会跟他们一样的。我也是。
，对吧？嗯。哎，大姐，我有办法了。什么办法？嗯，你有没有想到过一个人？谁？沈梅。你想让我找他出庭作证啊？如果真的是那样的话，一切问题都迎刃而解了。警出馊主意！董事长，我刚才去找过你了，徐秘书说你去工地了。去谈的怎么样？他们不同意撤诉。为什么？哎，你没转告我的话，这闹上法庭对谁都没有好处的。我说了，可他们说要想让他们的当事人撤诉的话，你必须公开赔礼道歉。你不会答应了吧？我当然拒绝了。怎么搞的？连这点小事都办不好，真是个废。董事长。你怎么能这么说话呢？我花钱养着你，说穿了，就是要让你给我钻钻法律的空子。你要证明给我看，你不是个废物。董事长，你对中国的法律知道的太少了。我们国家的法律就像万里长城，看上去断断续续，实际上是疏而不漏。我作为一个律师，充其量也只能用一切合法手段来隐瞒事实。你说的天花乱坠，我问你。眼下这场官司，你打算怎么隐瞒事实？只要没人给赵达红作证，你就不会败诉。不过，这种事情你都应该坐在前头。对，你干你该干的，其他的事情我来处理。小吴啊，你得好好干，你就放开胆子干。我杨德峰知道的法律是不多，我要是知道的多的话，你就是失业了。嗯。啊。喂，聂兰，是我。别喊我吴勇行不行？我要和你见面，今晚上八点，老师酒吧。说你怎么看？我同意小付的意见。像隧道这样大面积、高强度的工程，在灌注混凝土当中，出现一些局部的裂缝是非常正常的。正常？哦，呃，陈总，你们先聊，我到工地看看去啊。哎，你们聊，聊。刚才我又去检查了一遍，我还是不放心啊。当然了，现在还无法检查原因，但是我想让专家先来看看，如果是。工程质量的问题，坚决把它炸掉，重新浇筑，啊！要不要听知董事长你们的意见呢？这样吧，等专家看完之后再说，啊！啊！啊，是吗？你查清楚原因没有？啊不不不不，陈茂宁不告诉你，你不要问他，你马上停止使用杨德厚的水泥，你听见没有？不行啊，董事长，就是停止使用，也得从后天开始啊！我让你今天就停止使用，废什么话？董事长，今天的水泥已经拉到搅拌站了，明天的水泥它也在路上。你要是拉回去，不是让人起疑心吗？你狗日的，听着你，听着，从后天开始再也不许使用。
。喂，杨团长在吗？啊啊。哎哎，三哥，哎，我跟你说啊，你的水泥啊，赶快给我运过来啊，否则后天就不行了。哎呀，我也没有办法，这是董事长的意思。哎，我跟你说啊，你那儿还有多少水泥啊？啊，啊，那这样，你把你所有库存的水泥，赶快给我运过来啊！明天一定要办好这件事儿，啊！哎，你可别忘了啊，把我那份钱给我带过来。哎，好好好好，哎，要快啊！啊，好，好。杯茶吧。市长说的都对，我当时实际上也并不想把自己逼急，可是公司一日不可无主，我不在了，工厂怎么办？把工厂门关了，工人下岗，也不能说为了赵大红一个人连累那么多的工人，这我于心不忍，对政府也不利。你以为你谁呀、啊？啊！没你那公司照应你啊！大方，在中国办企业，你牢牢记住一点：汉山易，汉法难。法院的事儿，我没办法；厂里那事儿，你大事化小，小事化了。这个我倒并不担心，我自个儿做的事情，我自个儿扛着。我也不用领导费心，我最多，最多落个名声臭，啊，臭就臭吧，反正有市长了解我。嗯、喂，董事长，晚上。啊、哦，对不起，晚上我和一个朋友，不，是一个朋友的妻子，她请我吃饭。哎，那这样吧，改天好吗？再见。哎哎，有点太漂亮了吧？宁兰，嗯，你说沈梅会答应给我们出庭做证人吗？难说。哎，不过今天可是两大美女华山论剑
，你首先在相貌上就不能输给他。快画，画好看一点。我以前有那么难看吗？你，快画吧你。我真的感谢你能来。给你打电话的时候，我一点把握都没有。我是鼓足勇气才给你打的电话。你要是不来的话，我连说道歉的地方都没有。那天晚上我去你家，我真的是为赵达红的事。你千万别误会，我非常清楚，西海是爱你的。沈梅，那天晚上的事情我们不要再谈了，好吗？我今天来只是为了工作。你能来见我，是想让我出庭为赵达红作证，是吗？你是当事人之一，我想跟你了解一些情况。心仪，我以前是学法律的，虽然以后我没干这行，我知道我应该说真话，我应该站出来作证。但是，有许多事情，不是我们想的那样，何况……有很多事情要加入我们自己的感情和理解，这样事情就变得复杂了。你能明白我说的意思吗？我理解。我要是这样做的话，我就要失去眼前的这份工作。更何况，有许多事情。请你能理解我，沈梅。你再好好想想。你可以保持沉默，这也是你的权利。你能给我点时间吗？让我回去想一想。你喜欢江城吗？我去的地方不多，不好做比较。不过我想，我应该是喜欢这儿的。我在这座城市出生、上学、工作，我看着它一天一天产生变化，而且变得越来越好。你呢？我去过很多地方，但是我不知道什么地方最合适我。可能还在寻找之中吧，心仪，我真羡慕你。最近回过母校吗？没有。我也好久没回去了。去年我们同学聚会，回去过一次。学校变化特别大，看着那些年轻的学生们叽叽喳喳的，想起我们年轻的时候也是这样。真是羡慕他们。你现在还很年轻吗？你的儿子都那么大了，他真可爱，长得像你。小海啊，他人小鬼大。我说德芳，你下午换个烤黑的。我最近感冒，想吃火锅，发汗。哦，哎呦，那那今天可以多喝点酒啊。你随意喝，你随意喝。哎，好，我还喝我的那个白酒。泸州老窖，您喝您的清酒。酒劲太大了啊！来，敬您一杯。来，随意啊是我见到的最看重钱，又对钱
有最无所谓的人。哎呀，大夫啊，你跟我都一样，啊。都尝过家中五个一两的苦，嗯，知道这个“穷”字很可怕的事情啊，一辈子都忘不了。哎，大王，我现在对钱确实是无所谓。那是因为我现在站的这个位置，他不需要我花钱，对不对？<笑>哎，咱就说，今儿晚上这顿饭，不用我掏钱吧？<笑>来来来，可这东西啊，能维持多久啊？一旦我要是退了休，嗯，恐怕买瓶矿泉水也得我自己掏钱吧？啊？哼自小没父母，是几个姐姐把我养大的。我记得清清楚楚啊，我考上大学那年，为了给我筹集路费，还有生活费，我把什么办法都想尽了，最后。我一个小妹妹，只有十六岁，就在半个月时间里，啊，半个月，大风，半个月，从认识到结婚，就半个月。拿着我小妹妹的聘礼金，我去上的大学。坐在火车上，我就暗暗下决心了。我发誓，以后我要是有了钱，我一定给我所有的姐姐妹妹，一人，我给他们造一幢青砖大瓦房。我小妹妹死了，也死
回你的房间睡，怎么在这儿干什么呢？德峰，我跟你说，我就在等你啊！哎，我告诉你，我没有病，我真的没有病。哎，小慧也说了，她说我没有病，我很正常。他们都说我没有病。你看看你这个样子，怎么没病了？你瞧瞧你这样子，我就是没病嘛。德峰，你相信我，相信我，我没有病。你看啊，看看我，我真的没有病，好好好好好我没有病的，我没有病，没病，没病，好好你没病。孙秀，我求你了，好不好？你让我安静一会儿，我整天在外面累得头昏脑胀的，回来以后又得不到休息。哎呀，我这辈子算是欠你了。孙刚今天晚上给你打了好几个电话过来，我告诉他打你手机，他说你不在服务区，他就又把电话打到家里来了。说什么？他让你回来听他的电话录音。是我，哦，现在有空有空，你说，你说你说，啊，哦，好，好，好，行行行，你就站那儿别动，我十分钟以内就赶到。好的，德峰啊，这么晚你还要出去啊？哎呀，我有事儿。哎哎，外面冷，多穿点衣服吧。好，好，好，好，你给我上完好好休息啊，什么都别想。现在，这杨德峰有今天，谁知道是怎么过来？你同情他？我不是同情他，我是可怜你。他这么骂你，亏你受得了。宁兰，我要不是为了你，我才不受这个气呢。田勇啊，我可警告你，别老拿我当借口。我怎么就这么难呢？做人不难，做个正儿八经的人才难呢。他杨德峰每个月看你五千块钱工资，他不达到目的，他能放得过你啊？杨德峰是个什么东西？王八蛋，流氓！我是个法学硕士，法学硕士，你知道吗？我他妈五千块钱工资还给我，请用五千块，你先走开。我是个法学硕士，请用，你别我读八年读八读读法学硕士，法学硕士，坐下来，坐什么坐？再不走我走了，走。走，请用五千块钱。他妈五千块钱就要买我，怎么骂我叫不识人心呀、啊？五千用，五千用啊！你来，我没喝醉，可可可，可是我想喝醉。你来。陪我喝一杯吧，你再陪我喝一点。哎，进来，哎，你你慢慢慢点啊，别动，慢点儿。哎呦，你们家怎么这么黑啊？是不是有老虎啊？嗯，没有老虎
，我我是大象。肯定有老虎。我是大象，我我踩你，我踩你。你就是老虎，我我是武松。<笑>嗯，嗯，没有啊，嗯，没有，喝多了，醒醒，嗯沈小姐，你说要找我谈一件要紧的事情，你现在是不是有不想谈这件事情？如果你不想说，那就不说了。我知道有些事情是会很折磨人的，可是人又必须要做出这样的选择。所以常常会因为自己的选择后悔呀、啊。可能以后我会后悔，但是现在我必须遵着我自己的感觉。杨先生，我正式向你提出辞职。好，我尊重你的选择，沈小姐，总经理助理的位子，我随时给你留着。哪天你想回来了，打个电话给我，我开车来接你。随时。你，你真的不想知道我辞职的理由吗？不管你出于什么样的理由，我都表示尊重。我要为赵达红出庭作证，如果我不站出来的话，我的良心会受到谴责的。可是我，人都有自己的原则，所以我很理解你。陈小姐，如果你是为了我，你就不必考虑那么多了。你不必因为我杨德峰而使自己的良心受到折磨。陈小姐，你可以出庭为赵大红作证。我杨德峰不怕站在被告席上，我杨德峰敢做敢当，兵级公司垮不了，我杨德峰也垮不了。因为你是个优秀的男人。我从心里真的不愿意和杨先生对簿公堂，可是，陈小姐，我希望你做完证人以后，第二天就回来，来到我们这儿来上班。嗯、那公司的人还不活活把我生吃了？会吗？我想不会吧。你为什么要这样做？是想表现你的大度呢，还是想羞辱我？你是这么想的吗？我只是想说
，对于明基公司和我个人，都非常希望你回来。牛兰。牛郎，牛郎。这么冷的天，你不睡在屋里，怎么睡沙发上了？<笑>什么时候才能长大呀？哎呦，哎，心仪呢？啊，买早点去了吧。哟，雪松来了，哎，来了。宁兰，快准备吃早点了啊。一块吃点吧。我吃过了啊。哎，呃，我有点事跟你说，来一下吧。啊，明白。什么事儿？嗯，是这样，赵达红的案子是不是一定要上法庭啊？如果杨德峰愿意向赵达红做出公开赔礼道歉的话，嗯，并且能够答应赔偿，我们可以不上法庭。啊、哦，有人呢托我打听一下，嗯，能不能求得赵达红的谅解，去掉杨德峰公开道歉这一条？你说的这个人是张雅夫吧？张雅夫和杨德峰正在承建隧道工程。我听雅夫说啊，在国外最忌讳自己的合作伙伴官司缠身，他能给公司造成混乱。如果是上市公司，那他的股票就会一落千丈。所以雅夫希望咱们能在杨德峰和赵大红之间进行调解，作为回报。以后咱们丽人律师事务所可以作为张雅夫公司常年的法律顾问。嗯，我估计了一下，咱们每年的收入啊，至少也得有一百多万呢。有钱赚当然是好事儿了，不过我担心的是，我们一旦接受他们的条件，我们就会损害我们当事人的利益。咱们怎么损害当事人的利益啊？咱为赵大红打官司，为了什么？面子。他一个打工的，面子能值多少钱呢？说到底，还不都是为了钱？薛松姐，你怎么这么说话？站在那傻开干什么呢？还不吃了，赶快走啊！真把我这当你家了。哎，太可惜了。可惜什么？哎，昨天晚上我怎么喝醉了？而且醉得不省人事。幸亏你喝醉了。这说明我吴天用还是不能把握住机遇啊。安宁兰，你还记得昨天晚上我跟你说的话吗？你昨晚说了那么多废话，我哪记得住？哎，我是说。一个粗俗不堪的家伙，竟敢对我霸气十足的颐指气使，就这句。好像是说过。可是今天早上，我躺在你的床上，我又想开了。就这一句话，就有许多种说法。一种是，哎，愤世嫉俗，感慨天下不平是太多，然后拼命的想改变现状。另一种是。笑对人生，什么都看开了，然后就随遇而安，什么也不想了。那你是哪种啊？哼，我呀，哎，我昨天晚上还是前一种，今天早上我就变成后一种了。我算想明白了，男子汉大丈夫，能屈能伸。哎，这只是暂时的，总有一天我要让杨德峰知道，嗯
，什么叫做仰天大笑出门去？什么叫做我辈岂是高来人？仰天大笑出门去啊，就是你头顶着锅盖，身披着麻袋，要沾海带，你以为你是同胞不配呀？我让你笑，你个坏蛋！讨厌啊！哎呀，你看我刚弄好又给你弄坏了。哎呦，不行了，不早了我得赶紧走了。要不我迟到了。关心一姐他们打个招呼。打什么招呼呀？未婚同居多不好意思啊。美死你姐，我对你有意见，很有意见。对我有什么意见呀、啊？你昨天晚上为什么不叫醒我